ஆகஸ்ட் பத்து புனித லாரன்ஸ் விழா அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய நாள் புனித லாரன்ஸினுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம் இவரது வாழ்வை ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமெனில் சரியான காரணங்களுக்காக சரியான முறையில் துன்பங்களை ஏற்பதை சிடத்துவம் இதை இவரது வாழ்வு நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது ரோமை திருவாவையின் தொடக்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் திருத்தொண்டர் லாரன்ஸ் வலேரியன் என்ற ரோமை அரசனது காலத்தில் வாழ்ந்தவர் வலேரியனது காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் வழிபாட்டிற்காக கூடக்கூடாது என்றும் கல்லறைகளுக்கு சென்று ஜபிக்கக்கூடாது என்றும் சட்டம் இருந்தது அதை மீறி செயல்பட்டவர்கள் கொடூரமாக துன்பப்படுத்தப்பட்டதுடன் கொலை தண்டனைக்கும் ஆளாயினர் அரசாணை நடைமுறையில் இருந்த வேளையில் கிபி இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் நாள் திருத்தந்த இரண்டாம் சிக்ஸ்துஸ் தமது திருத்தொண்டர்களுடன் கலிஸ்தஸ் என்பவரது சுரங்க கல்லறையில் வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தார் எதிர்பாராத விதமாக வந்த ரோமை படை வீரர்கள் அவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் முதலாவதாக திருத்தந்தை கொலைக்களத்திற்கு எழுத்துச் செல்லப்பட்டார் அப்போது லாரன்ஸ் தூய குருவே உமது திருத்தொண்டர் இல்லாது நீர் மட்டும் செல்வது ஏன் என்று கேட்க திருத்தந்தை நீ மூன்று நாட்களில் என்னை பின் செல்வாய் என்று பதில் தந்தார் இதற்கிடையில் திருவவைக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் தம்மிடம் ஒப்படைக்கும்படி லாரன்ஸிற்கு அரசன் உத்தரவிட்டான் லாரன்ஸ் அனைத்தையும் ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்துவிட்டு அவர்களை அந்த ஏழைகளை அரசன் முன் கொண்டு வந்தார் இவர்களே திருவவையின் விலை உயர்ந்த சொத்துக்கள் என்றார் அரசரின் கோபம் தலைக்கு ஏறியது அரச உத்தரவின்படி இரும்பு கட்டிலின் கீழே நெருப்பு மூட்டி அதன் மேல் லாரன்ஸை கிடத்தினார்கள் கொடுமைக்காரர்கள் கைகொட்டி சிரித்த போது லாரன்ஸ் ஒரு பக்கம் வெந்துவிட்டது மறுபக்கம் திருப்பி போடுங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறினார் திருத்தந்தை சொன்னதுபடியே அவர் மறைசாட்சியான மூன்று நாட்கள் கழித்து ஆகஸ்ட் பத்தாம் நாள் லாரன்ஸ் மறைசாட்சியானார் அன்புக்குரியவர்களே புனித லாரன்ஸின் மறைசாட்சிய வாழ்வு நமக்கு சுட்டிக்காட்டும் செய்தி கடவுள் தன் இரையாட்சி பணியாளர்களை துன்ப விளைநிலங்களில் இருந்து அறுவடை செய்கிறார் என்பதே திருத்தந்தை புனித இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் ஒரு முறை தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடம் திருச்சபைக்கென்று உள்ள சிறப்பம்சம் என்ன என்று கேட்டபோது பலரும் பல்வேறு விதமான பதில்களை தந்தனர் எதிலும் திருப்தி அடையாத திருத்தந்தை இறுதியில் இவ்வாறு சொன்னார் திருச்சபைக்கென்று உள்ள மிகச் சிறப்பான அம்சம் மகிழ்ச்சி அதுவும் சிலுவையினால் வரும் மகிழ்ச்சி என்று அன்புக்குரியவர்களை நம்மை பொறுத்த அளவில் சிலுவை அல்லது துன்பம் என்றாலே நம் மனதிற்கு வருவது சோகமும் வருத்தமும் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் துன்பம் மகிழ்ச்சிக்கான காரணமாகவும் இருக்க முடியும் என்பதே திருத்தந்தை சுட்டிக்காட்டும் செய்தியாக இருக்கிறது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் துன்பத்தை பற்றிய தெளிவான பார்வை நம்மிடம் இருப்பது அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது துன்பமும் மகிழ்ச்சியும் பொதுவாக ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானவையாக கருதப்படுகின்றன ஆனால் உண்மை அதுவல்ல இரண்டிற்கும் இடையேயான உறவை கீழ்கண்ட மூன்று நிலைகளில் நாம் பார்க்க முடியும் முதல் நிலை துன்பமின்மையே மகிழ்ச்சி துன்பமில்லாத வாழ்வே மகிழ்ச்சி என்று எண்ணி துன்பமில்லாத நிலையை நோக்கி ஓ தேடி ஓடுவோர் பலர் துன்பமில்லாமல் வாழ்ந்து விடலாம் என்று எண்ணுவது காணல் நீரினால் தாகத்தை தனித்து விடலாம் என்று எண்ணுவதை போன்றது கடலின் அலை ஓயாது வாழ்வில் துன்பம் தீராது என்பதுதான் நமது வாழ்க்கை அனுபவமாக இருக்கின்றது துன்பமில்லா வாழ்வே மகிழ்ச்சி என்று எண்ணினோம் என்றால் வாழ்வு முழுவதுமே மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வாழ முடிவெடுத்து விட்டோம் என்று பொருள் காரணம் துன்பத்தின் தன்மையும் அளவும் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபட்டாலும் எல்லா மனிதர்களுடைய வாழ்விலும் துன்பம் உண்டு இரண்டாவது அணுகுமுறை துன்பத்திற்கு மத்தியிலும் மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையில் துன்பம் என்பது நிதர்சனம் எனவே துன்பமில்லா வாழ்வுக்கு வாழ்வுக்காக இயங்குவது முட்டாள்தனம் என்பதை உணர்ந்து துன்பத்திற்கு மத்தியிலும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அம்சங்கள் எவை எவை என்று தேடி ஓடுபவர்கள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் இம்மனநிலை கொண்ட மனிதர்கள் துன்பத்தின் மட்டில் கொண்டிருக்கிற பார்வை எதிர்மறையானது துன்பம் தவிர்க்கப்பட இயலாது என்பதை உணர்ந்து அதை வேண்டா வெறுப்பாக அணுகிறவர்கள் இவர்கள் மூன்றாவது அணுகுமுறை துன்பத்தின் வழியே மகிழ்ச்சி துன்பம் என்பது இன்பத்தின் மறுபுறமே என்பதே இந்த பார்வை இன்பம் என்ற பலாச்சுளையே தனக்குள் மறைத்து கரடு முரடாய் தன்னை வெளிக்காட்டும் பலாப்பழமே துன்பம் 
இதை உணர்ந்தவர்கள் ஞானிகள் மக்களுக்கு இந்த செய்தியை சொல்பவர்களும் ஞானிகளே உண்மையான மகிழ்ச்சி துன்பம் இல்லாமல் சாத்தியமில்லை என்பதே இவர்கள் கற்றுத்தரக்கூடிய கசப்பான பாடமாக இருக்கின்றது இன்றைய நற்செய்தியில் கோதுமை மணி பல மடங்கு பலன்தர மண்ணில் விழுந்து மடிவது அவசியம் என்கிறார் இயேசு அதேபோல உண்மையான மேலான மகிழ்ச்சி சுவைக்க விரும்புபவர்கள் துன்பத்தை எதிர்கொள்வது அவசியமானது இதைத்தான் புரிந்த லாரன்ஸின் வாழ்வு நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது ஜபம் இறைவா எங்கள் துன்பங்களை மகிழ்ச்சிக்கான வாய்க்கால்களாக மாற்றிக்கொள்ளும் ஞானத்தை தாரும் ஆமேன்